sana upande wa pili yupo Hirani Mugaisi ndiye anayetuelekeza leo nazungumzia masala ibuka katika utahini wa insha hasa katika KCSE ni swali ambalo huwezi ukaliepuka kwa kwe mwanafunzi na kama limekuwa likikuchenga sana siku hizi katika uandishi wa insha yapo masala mengi yanayoibuka lakini leo basi utapata jua ni yapi na baadaye tazungumzia mambo mengi tunapoandika insha kuna masala ambayo unafaa kuyazingatia unafaa kupangaje insha yako basi leo hapo ndo tunapoanzia mwalimu Witkins karibu tena na je ni masala yapi haya sasa ambayo tunataja kwamba ndio masala ibuka katika utahini wa insha hasa kwenye kidato mtia mtiani ya kitaifa kidato cha 4 mm, shukran mfalme yeah. um, kwanza kabisa watu wajue kwamba insha kataza Kiswahili 1 3 ndio tunajua lakini tutazidi kuwakumbusha kila wakati mm -hmm. kuna katasi ya kwanza ambayo ni insha kwanza kodi ile ya Kiswahili ni 102 mm -hmm. kwa hivyo utapata insha imeandikwa 102 afu kuna mkwaju afu moja kumaanisha kwamba ni katasi ya kwanza ile no. kisha kuna 102 2 mm -hmm. tatu ile fasi mm -hmm ya Kiswahili. Lakini tujikita katika usini wa katasi ya kwanza ambayo ni insha Ndiyo. ya Kiswahili. Mm -hmm. uh, maswala ibuka ni mengi, lakini sasa tutaleta hayo maswala ibuka katika vile vigezo mm -hmm. vya kutahini au vitu ambavyo vinashughulikiwa katika utahini wa insha na vile vile usaishaji mm -hmm. wa, wa, wa katasi hii ya kwanza au insha. Uh -huh. Basi tuanze na vile vitahiniwa mm -hmm. wakati uh, mtu anayandika insha yake mm -hmm. lazima apate jua vile vitahiniwa mm -hmm. hasa katika uandishi ama katika utahini wa insha tuanze na kichwa mm -hmm. Kwa hivyo moja kati ya kitahiniwa cha insha mm -hmm. ni kichwa. Mm -hmm. Kwa hivyo tunataka tuangalie kiundani maswala ya kichwa katika insha. Jambo la kwanza ni kwamba kichwa kiandikwe kwa herufi kubwa. Mm -hmm kichwa lazima kiandikwe kwa herufi kubwa na insha zote zile ambazo zitakuwepo pale huwa kuna insha nne lakini hizo insha zote zile iwapo naandika insha kwa insha kwanza ni lazima kisha kuna insha pili tatu na nne ambayo unachagua moja kati yazo lakini hizi insha zote lazima uandike kichwa au anwani kwa hivyo kichwa tunaangalia sheria ambazo zina zina e, tokana na kichwa jambo la kwanza ni kwamba kichwa kiandikwe kwa herufi kubwa pili ni kwamba kichwa kisiakifishwe Usieke alama ya kitone pale mbele. Naam. Ile maana full stop katika Kiingereza. Uh -huh. Baada ya kuandika kichwa chako, andika kwa herufi kubwa. Iache hivyo usieke kitone kisha kipigiwe mstari mmoja. Kuna wale wanafunzi wamezoea tabia ya kuweka misari miwili. Ndiyo. Anapiga mstari anaongeza nyingine. Uh -huh. Kichwa herufi kubwa kisha mstari ambao unapigiwa ni mmoja. Kitu kingine vile vile kuhusu kichwa ni kwamba e, katika insha ya pili, tatu na nne E, maneno ya sizidi sita mm -hmm. Katika ukura, e, insha ya pili Tatu na nne Maneno ya sizidi sita Mtu anauliza mbona Atujazumizia katika insha ya kwanza Mesema katika insha ya pili Tatu na nne mm -hmm. Maneno ya sizidi sita <coughs> Hii ni kwa sababu katika insha ya kwanza ile e, Shere nyingine huwa ni kwamba Insha ya kwanza Iwapo unandika kichwa katika insha ya kwanza Lazima utaja ina insha uh -huh. Kwa mfano, nisha ikiwa kumbukumbu, utanza na kumbukumbu za mkutano. Kasa no. kiangalia kama kumbukumbu kwa mfano, nisha ya kwanza, utandika kumbukumbu za mkutano wa unataja, mm. uliofanyika wapi, Ndiyo. tarengapi. Mm -hmm. Wala tayari kuna maneno mengi pale. No. Kwa batuwezi funga mwanafuzi, tukawa tukamuambia kwa mba, usipitishe maneno sita kwa mfano. Mm -hmm. Lakini katika nisha nyingine zile tatu, ya pili kunradhi tatu na nne mm -hmm. maneno yasipite sita, sita. Na, mm -hmm. Mm -hmm. vizuri sana mwanafunzi hilo ni swali ambalo wewe unafaa kulitilia manani sana lakini baada ya wewe kukiandika kichwa chako vizuri mwalimu sasa yapo maudhui ya insha sio mm -hmm. naam na, kwa hivyo kuna uh, maudhui ya insha katika maudhui jambo la kwanza insha haliwezi kawa insha bila maudhui mm -hmm. je ni vitu vipi unazungumzia katika insha mm -hmm. na je maudhui haya yanatoka wapi haya maudhui hutokana na swali ambalo umeulizwa kwa mfano umeambiwa katika insha ya kwanza tu wewe ni katibu wa chama cha mazingira shuleni mwenu mmekuwa na mkutano wa kujadili vitu ambavyo husababisha kuzorota kwa mazingira. Mm -hmm. Kwa hivyo tayari insha imekudokezea. Kwa hivyo mnajadili kuhusu vitu ama visa yeah. ambavyo huchangia kuzorota kwa, kwa mazingira. Ndiyo. Kwa hivyo unajikita katika uzoroteshaji wa mazingira Ndiyo. na hasua visa ambavyo vinachangia au vigezo mm -hmm. ambavyo huchangia kuzorota kwa mazingira. Uh -huh. Kwa hivyo wakati unatafuta yale maudhui mm -hmm. katika insha yako utaanza kushughulikia maswala ambayo huchangia 
uh, mazingira kuzorota. Kuzorot, kwa hivyo maudhui pale mm. utajikita katika kuzorota kwa mazingira mm. na utaanza kuwatafuta zile visa mm. ama vile visa ambavyo vinachangia haya masuala ya kuzorota kwa mazingira. Mm. Kwa hivyo mwanafunzi uh, ajue kwamba utahitaji angalau angalau maudhui manane. Naam. Katika kila swali mm -hmm. tafuta angalau maudhui manane. Mm -hmm. Ama tuseme tu maudhui manane kwa sababu kila aya ya insha no. inafaa kuwa na maudhui ambayo inashughulikiwa. Mm -hmm. Usichanganye maudhui changamano katika mm -hmm. aya moja. moja no. Kila aya iwe na udhui lake. No. Kwa hivyo inamaanisha kwamba iwapo unataka kwanza kuandika insha kisha soma swali, no. lazima utafute vidokezo no. na katika vidokezo vyako mm -hmm. utafute hivi vitu. Na maswali wa ni mengi tu. Mtaangalia swali jingine kwa mfano. Wamesema kwamba uh, wewe ni mhariri wa gazeti la Ondokeni kwa mfano. Kumekuwa na ongezeko la visa vya utovu wa usalama mm -hmm. katika kijiji cha wametaja mpaka kijiji. Uh -huh. Umeambiwa <coughs> eh wewe mhariri ataandika kitu kinaitwa tahariri. Uh -huh. Tahariri ni ile editors no. report yes. katika gazeti. No. Kuna tofauti kati ya barua kwa mhariri na tahariri. Barua kwa mhariri ni mhariri huwa anaandika. Mm -hmm. Akiandikia gazeti fulani kwa mfano Ndiyo. au shirika fulani la habari. Mm -hmm. Iwapo kwa mfano katika katika West Media mimi naweza amua kuandika mm -hmm. na niandikie mhariri mkuu Ndiyo. wa kitengo cha wanahabari hapa katika e, kampuni hili au shirika hili la wanahabari. Lakini sasa huyo mhariri akiamua kuandika makala fulani atakuwa anaandika tahariri Ndiyo. ile editors report. Ndiyo. Kwa hivyo kuna namna au mtindo wa kuandika tahariri mm -hmm. na kuna mtindo wa kuandika barua kwa mhariri kwa mfano. Mm -hmm. Lakini swali langu liko nasema <coughs> wewe ni mhariri wa gazeti kwa mfano la niondokeni mm -hmm. liondokeni eh. Mm -hmm. Pamekuwa na ongezeko la visa vya utovu wa usalama Ndiyo. katika kijiji cha Matopeni kwa mfano. Mm -hmm. Andika tahariri kuhusu eh, sababu au vyanzo mm -hmm. au andika tahariri ukieleza visa hivi. Yeah. Wajua ukiambiwa uweleze visa hivyo uh -huh. na ukiambiwa andike vyanzo ni tofauti. Uh -huh. Kwa hivyo inategemea swali nimekuuliza nini. Ukieleza hivyo visa Ndiyo. ni utuainishe tu kwamba je Uh, haya masuala ya utovu wa usalama mm -hmm. ujitokeza vipi aidha kunaweza kuwa na masuala ya kutumizi ya dawa za kulevya kunaweza kuwa na masuala ya ubakaji uh -huh. kuna masuala ya wizi mm -hmm. wa kimabavu kwa mfano mm -hmm. kuna masuala ya 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 ya, ya uharibifu mm -hmm. wa mali za umma kwa mfano mm -hmm. wajua kuna watu ambao wanaingia kwa mfano wanaenda katika nyaya za stima wanaiba wanaharibu transformer na kadhalika na kwa hivyo hivyo visa unavieleza kwa hivyo lazima uorodheshe mm -hmm. kisa kimoja cha pili cha tatu cha nne cha tano uh -huh. hadi ngapi uh -huh. nane Ndiyo. kisha hivi visa vyako nane <coughs> vitatengeneza sasa nini zile aya ambazo unafaa kuandika Aha. na kila aya sasa inabeba kisa kimoja Ndiyo, ambacho kimeelezwa Ndiyo. kikamilifu na, kwa hivyo hicho kisa ambacho kimeelezwa mm. ndio maudhui kwa hivyo kila aya inakuwa na nini maudhui yake na nimesema kwamba iwapo una visa vinane tutatarajia kwamba uwe na aya angalau kama ngapi nane ambayo inatoleza mwili wa insha na usisahau kwamba una utangulizi na vile vile una hitimisho kuna utangulizi vile vile na kuna hitimisho kitu kingine katika maudhui vile vile ndio wanafunzi waepuke maudhui ya kijumla ah hiyo ndio shida ambayo inafanya wanafunzi wanakosa wajua aya yako ya kwanza inafaa kuwa na maudhui aya yako ya pili utaje uzunguzie maudhui fulani aya tatu vile vile maudhui sasa wewe ukiamua uzunguzie maudhui ya kijumla mwanafunzi anashangaa hapa na anashangaa anajiuliza maudhui ya kijumla ni kama hiyo mfano umeambiwa eh, eleza vyanzo vya eh, ajali za barabarani mm -hmm. Kwa hivyo swali nimeuliza utupatie visa ndio vitu ambavyo vinachangia ajali e, barabarani ndio alafu wewe mwanafunzi unatuambia kutozingatia sheria za barabara mm -hmm. utakuwa umejifunga na umejiua mm -hmm. kwa sababu mm -hmm. unatakana uwe na maudhui kama manani wewe ushasema kutozingatia sheria za barabara Nam. Nam. kila wakati kuna ajali asilimia tisini mm. ni kwa sababu sheria zinazingatia badala ya kusema sheria za barabara hiyo ni maudhui ya kijumla uh -huh. taja hizi sheria ambazo uh -huh. zinakiukwa sema kuendesha gari kwa kasi Asi, kwa mfano kuendesha gari ukiwa umelewa kuendesha gari ukiwa unazunguza kwa simu tayari hayo ni maudhui mangapi matatu kwa hivyo epuka maudhui ya kijumla uh -huh. lenga swali uh -huh. na ujikite unajua sasa unafaa uchanganue haya maswali ueleze kiufasaha na kiundani Ndiyo. ukiweka maudhui ya kijumla tutachukua tu umezungumzia kitu kimoja Naam. na unafaa kuwa na maudhui angalau kama ngapi nani ah maudhui yako vile vile aya yako ikae ika, ika vipi mm -hmm. wakati unaandika aya kwa, kwa sababu maudhui yanapangwa katika aya ndio unafaa kuwa na aya, angalau nane ya mwili 
kumbuka unafaa kuwa na hitimisho na vile vile utangulizi. Mm -hmm. Kwa hivyo ukichukua uta, utangulizi na hitimisho mm -hmm. unakuwa na uh, uh, kama ngapi vile? Kumi. Ndio. Uh, kumi. Kwa sababu kila insha inafaa kuwa na maneno angalau 400. Usipunguze au usipungue chini ya maneno 400 wakati unaandika insha. Mm -hmm. Kwa hivyo inamaanisha uh, iwapo wewe ni mwanafunzi ambaye unaandika insha baada ya kujipanga umekuwa na maudhui. Mm -hmm. Je, jiulize utafanyaje ndio kila aya jitosheleze? Kwa tunaambia wanafunzi kwamba andika angalau mistari nane Aha. si sentensi nane Aha. mistari nane Aha. zile mistari ambazo zipo pale Aha. angalau ngapi nane Aha. na unajua mistari moja tu unaweza kuwa na sentensi kama mbili kwa hivyo mistari tofauti na sentensi hakikisha tu kwamba una mistari kama ngapi nane Aha. katika uandishi wako wa, wa insha Aha. kisha hakikisha kwamba aya zako zimetenganishwa na watu tunaambia wanafunzi ndiposa ukiandika aya zako zionekane vizuri Aha. tumia mtindo wa wima Aha. Wima ni ile block format. Yes. Kwa mba baada aya moja, uh -huh. luka mstari, do wandike aya nyingine. Nah, Usitumie ile tunasema kwa kingereza intending. Uh -huh. Kwa mba unaacha na fasi, uh -huh. kisha unanza kuandika, uh -huh. kisha maneno yako yani kama ameshikana. Uh -huh. Wakati wanasaisha watu huwa wanakuwa na ile tunasema shinikizo, uh -huh. ama pressure. Uh -huh. Kwa hivyo, ukiwa ume luka mstari, kila aya itajismamia, yeah, yeah. na kila aya itakuwa inaonekana vizuri. Kwa hivyo, uh -huh. tumia mtindo wa wima uh -huh. katika kuandika aya, uh -huh akuwa na angalau aya kumi lakini katika mwili uwe na aya kama ngapi nane kila aya ibebe maudhui yake usichanganye maudhui katika aya ndio kisha kitu kingine maudhui yako yajitokeze maudhui yajitokeze katika angalau mistari ya kwanza au mstari wa pili isipite pale kuna watu ambao wanaandika hadithi nyingi kisha pale mbele ndio wanaweka sasa wanadokeza hoja kwa mfano tu iwapo umetaka kuandika uh, hoja yako hoja yako ya kwanza kuhusu um, visa ambavyo vinachangia vitu ambavyo vinachangia kundadhi eh, ajali barabarani moja kati yazo tumesema ni nini kutumia simu wakati unaendesha gari kwa mfano unaweza uka na usiku na state unajua kuna watu wengine watakuwa naandika tu kuendesha gari kutumia simu wakati unaendesha gari afa anaweka kitone afa anaeleza hiyo sio insha hiyo utakuwa ume state and explain umedokeza kisha ukaeleza insha unaandika kwa njia ya mfululi mfululizo kwa hivyo yamaanisha kwamba Jaribu utafute namna hiyo hoja itajitokeza katika sentence ile tunasema topic sentence ijitokeze katika sentence bila kuidokeza kama hoja ambayo inaelezwa kwamba uandike kwa njia ya mfululi mfululizo mfano katika uh, mtada huo unasema kwamba <coughs> inasikitika inasikitisha kwamba binadamu ambaye ana akili lazimi anaweza akatumia simu au akapokea simu wakati anaendesha gari. Mm -hmm. Wajua tayari ushaanza kusema mwana yule mtu ambaye anasoma pale ataona. Si kwa mwanamwambia kuendesha gari. Uh -huh. Ameona kwamba kitu imejitokeza ni nini? Uh -huh. Mtu anatumia simu akiwa anaendesha gari. Mm -hmm. Kisha unaeleke unaendelea kuandika. Visa vingi vya ajali barabarani vimesababishwa na hali hii ya watu kutozingatia sheria ya kutotumia simu wakati ya mja anaendesha gari kwa mfano. Hiyo mm -hmm. hoja itakuwa imejitokeza wazi. No. Na inaonyesha kwamba eh, aile yote ambayo unayorejelea mm -hmm. swala la kutumia simu wakati unaendesha gari no. itajitokeza. Lakini ukisha kwamba unakamilisha aya yako. Vile mm -hmm. vile kitu kingine katika haya maswala ya maudhui ni kwamba iwapo utaulizwa insha ambayo inataka uzungumzie kwa mfano sehemu mbili uzungumzie shida kisha upeane suluhu. Naam. Suluhu ijitokeze katika hiyo hiyo aya chini yake. Mm -hmm. Mistari ya mwisho mshoro ya mwisho kuna the line um, sentences za mwisho zile zitokeze ama zi, zieleze suluhu kutokana na kwa mfano tu iwapo tunazungumzia kuendesha gari na tumesema kwamba kuna maswala ambayo yanachangia uh, ajali barabarani Ndiyo. na ukasema kwamba kuna ili swala la kutumia simu. Mm -hmm. Je, suluhu ni nini? Mm -hmm. Watu ambao wanaendesha gari wasitumie yes. simu, wasipokee simu wakiwa wanaendesha gari. Hiyo no. ukishaandika hayo masuala yote pale chini tu, no. mstari wa mwisho. No. Sema tu kwamba kusulisha masuala haya ama kusulisha swala hili, mm -hmm. watu waepuke kutumia simu, simu wakati wanaendesha mm -hmm. gari. Utakuwa umepeana suluhu. Usichukue ule mtindo wa kuandika visa Alafu. kisha baadaye sasa unaanza tena kuandika aya nyingine huku yeah, chini yeah, yeah. ambayo inadokeza suluhu mm -hmm. kwa sababu kila shida ambayo umedokeza yafaa kuwa na suluhu Aha. kwa hivyo kama una shida nane kwa mfano tunatarajia kwamba kila aya ambayo umezungumzia mm -hmm. kuwe na nini suluhu vizuri sana na, na, na uh, kimkutasari tu mwalimu wetu kinzje 
ikiwa mwanafunzi ameorodhesha vile vidokezo vyake kando ya karatasi pale upowezekano wewe mwalimu na Isaisha ile insha kumpalama kwa kuandika vidokezo vyake yani kabla anze sasa kutirini <coughs> kabla zile aya kama ulivyoeleza <coughs> Hakuta kupatia lama pale mm. Lakini mimi wana ambia wanafunzi no. Najua mimi na, na ambia wanafunzi ukweli mm. uh, Msidanganyo kwa mba watu ambua nasaisha mitiani Wana muda ukusaisha mitiani Aha. Nyinyi unye wama mnaona mm. Mitiani wanaka kusaishwa leo Siku nine tano unasikia wanambiwa e. Tunataka kutuwa mitiani kesho no, no, Matokeo no. Ha watu <coughs> ni wachache kwanza Ndiyo. Wanafunza mbua mfanya mitiani ni wengi yeah. Wataka kuniambia kwa mba hawa watu wana muda ukusoma insha zako Aha mmoja baada ya nyingine wasome kila neno mpaka mwisho haiwezekani haiwezekani na ndio tunasema kwamba lazima uwe na mbinu za kusaidia kupita ndio maana tunasema masuala ibuka katika utahini wa mtihani kwamba wakati wale watu wanasaisha ni kitu kipi kitakuwa katika nafasi nzuri ya kupi ya kupita ndio unaona ukidokeza mwalimu ambaye amepewa ana shinikizo anasaisha kwa haraka wakati amefungua kartasi yako akiona unajua maakizi ile marking scheme marking scheme ya insha au makizi au mwongozo no. huwa hawaandiki insha nzima ya maneno 400 afu watu wanasoma uh, 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 la uh, 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 wanaambiwa baadhi ya hoja ambazo mwanafunzi anafaa kuzungumzia ni kama yakuatavyo uh, azungumzie kutumia simu no. azungumzie kuendesha gari kwa kasi uh, uh, alafu wewe umedokeza hapo tayari mtu anaona uh, uh, umeandika kuna simu kuendesha kwa kasi anajua hivi vidokezo ndio umeandika uh, uh, tayari mtaini wanajua um, swali hili ambalo wamejaribu kujibu no, no, umejibu kwa ufasa no, kwa ufasa uh, uh, kwa hivyo tayari akisaisha atakuwa na uh, ile akili kwamba uh, uh, nasoma insha kwa hivyo nataka nyakaka tu kuangalia je no, ametumia lugha vipi uh, 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 amefanya makosa no, lakini ana nini uh, uh, ana hoja kwa hivyo hizo hoja ni za kimsingi na ni muhimu udokeze hizo hoja kwa sababu maakizi ama muongozo huwa na hivyo hizo hoja ambazo zimedokezo kwa mfano hiyo hapo tunazungumzia maswala ambayo huchangia ndio mimba za mapema mm -hmm. maakizi itakuwa imesema umaskini naam E, kukosa ushauri na saha na. sasa wewe ukiwa umeendokezea pale umaskini ushauri na saha Sa, eh, naona umeandikia tayari mwili wako msalobe azungumzia na nikakuona una hoja kama 10 kwa sababu najua hapa umeandika nani nitajua kila aya yako inaoja kwa hivyo ni muhimu sana watu wasiseme tu ah hivyo vidokezo ni muhimu ni njia itakusaidia ni mbinu ya kukusaidia kukupa nafasi nzuri ya kupita insha vizuri sana basi ndio hivyo mtazamaji ushajua vipi utakiandika kichwa chako masala ya maudhui tayari sasa ushayajua lakini mwalimu uh, Witkins J tunapozungumzia mtima wa insha hapa mm. mwanafunzi anafaa kulifahamu swala gani uh, katika mtindo wa insha Ndiyo. kuna masuala mengi ambayo tunashughulikia katika mtindo wa insha jambo la kwanza katika mtindo ni hati mm -hmm. hati ipo katika mtindo na hati inafaa kuwa vipi tunasema kwamba mwanafunzi andike hati nadhifu Kwa hivyo nitaangalia hati nadhifu ni hata ina gani. Wajua kuna watu huwa anaambia hati nadhifu anashangaa sasa tunaandika vipi. Uh -huh. Kwa hivyo tunataka tuangalie je, vigezo ambavyo hufanya hati isemekana kwamba hati ina nadhifu ni vigezo vipi? Hati nadhifu jambo la kwanza ina msambao mzuri uh -huh. wa maneno. Msambao mzuri wa maneno tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba e, nafasi kutoka neno moja hadi nyingine umepanga je umepanga vipi kazi yako kuna wale wanafunzi ambao wanashikanisha maneno mfano anaacha nafasi kidogo sana no. kwa maana ndika mama alienda sokoni mama alienda mama na alienda nafasi ipo kidogo sana Ndiyo. kati ya mama na alienda mm -hmm. Hai masuala ambayo lazima ushughulikie msambao mzuri mm -hmm. uniformity no. msambao mzuri wa nini mm -hmm. wa maneno ndio eh, aidha usiache nafasi kubwa baina ya maneno na vile vile usiache nafasi ndogo sana baina ya maneno mm -hmm tunajaribu kusema kwamba maneno yako yasambaye vizu, vizuri vile vile herufi no. msambao herufi katika neno sasa uh -huh. usitumie herufi vibaya kwamba herufi yako ya kwanza umeandika mama ma ya kwanza no. nafasi kubwa ma nyingine nafasi kubwa <laughs> ma nyingine hiyo hati no. kidogo haileti shangwe no. kisha vile vile wengine sawa naamua anashikanisha mm -hmm. ma 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 na a imeshikanishwa pamoja uh -huh. ile ma mkwaju wa mwisho no. na a ile kuviringwa kwale no. imeshikana pamoja uh -huh. kwa hivyo hiyo vile vile ni hati ambayo si nadhifu uh -huh. kitu kingine ni kufuta no. kufuta ovyo ovyo no. na watu tunaambia wanafunzi si kwamba tunasema kwamba wanafunzi wanafaa kuwa Ma, e, ni watu ambao ni, ni malaika kwa mfano no. wasifanye makosa mm -hmm. kila mtu anafanya makosa Kweli. hata mimi mwalimu nitafanya makosa mm -hmm. nikiandika mm -hmm. mm -hmm. lakini je iwapo utatokea kwamba unafanya makosa utafanya nini mm -hmm. Piga mstari moja tu 
neno lako bora ndiko nataka kuandika shabiki kuandika shabika uh-huh. umeshaharibu no. usianze kurudia pale shabika ile unarudia rudia ile mm-hmm. a mm-hmm. iwe shabiki na no. utakuwa unaharibu unachafua no. utahimiwa alama ya mtindo mm-hmm. kwa, kwa maana kwamba uchafu upo pale umefuta yeah. uh-huh. kitu cha kimsingi ama kitu cha maana pigia mstari moja no. kuonesha kwamba umeifuta uh-huh. mstari moja natosha tu kwa sababu kitu ambacho unatuambia ni kwamba nimefanya makosa no. na hili msiangalie no. uh-huh. kwa piga tu mstari mmoja ndio Neno nesi pita sana tena. Uh-huh. Nilo neno tu. Piga mstari mmoja na mbele yake uh-huh. andika neno ambalo ni sawa. Uh-huh. Kama uliandika mshikamano, uh-huh. ukaandika mshikimano. Uh-huh. Futa tu hiyo mshikimano uh-huh. na mbele yake uandike nini? Mshikamano. Uh-huh. Atuta kuhini chochote. Uh-huh. Kwa hivyo maswala ya wanafunzi kufuta kazi ovyo ovyo uh-huh. na kuwa na uchafu <coughs> inahiniwa alama katika mtindo. Uh-huh. Naam. Uh-huh. Na hapo mm-hmm. maswali eh, vile vile mwalimu Witkin zamba yo uh, aina za maswali ya insha ambayo wanafunzi pia nafaa kuyazingatia tena labda nadhani swala muhimu ambalo pia nafaa tuzungumzie kwa kiasi mm, mm, mm. ndio uh, maswali ambayo huwa yanatainiwa ndio kuna swali la kwanza tumesema ambalo ni insha kiwamilifu mm-hmm. hii ni insha ambayo inakuwa na mtindo eh, fulani ya kuandika mfano mwaka jana nilikuwa hapa nikiambia watu kwamba waende wasome mazungumzo Ndiyo. na mahojiano eh. KCC mwaka jana wakaleta mazungumzo eh. au mahojiano mali ambapo mwanafunzi aliambiwa andike mahojiano mm-hmm. baina yake na kiranja mtu mmoja kati ya watu ambao wanafanyia kuwa viranja katika shule ya upili mm-hmm. kwa hivyo insha za kiwamilifu ni insha ambazo huwa zinachukua mtindo fulani katika uandishi mm-hmm. na hiyo insha huwa ni insha lazima uh-huh. kwa hivyo mwanafunzi anafaa aende azingatie ajue sura ya insha za kiwamilifu mm-hmm. iwapo tunazungumzia kwa mfano kumbukumbu kumbukumbu huandikwa vipi Na. ajue uh-huh. iwapo tunazungumzia kwa mfano ripoti najua kwamba kuna ripoti rasmi kuna ripoti sio rasmi mm-hmm. kuna ripoti utaambiwa andika ripoti huku ukitoa mapendekezo uh-huh. unaona ripoti nyingine utaambiwa utoe mapendekezo Ndiyo. kwa mfano mm-hmm. kwa hivyo ajue tofauti ya hizi ripoti mm-hmm. kuna vile vile swali la tahariri ambayo nimezungumzia mm-hmm. kuna vile vile wasifu kuna Ndiyo. wasifu kazi kuna mm-hmm. tawasifu Ndiyo. kuna hotuba mm-hmm. hizo ni insha za kiwamilifu na huja katika swali la kwanza mm-hmm. na hauwezi ukachagua hiyo lazima utafanya Ndiyo. Na uh, insha ya pili sasa shida inatokana na insha ya pili tatu na nne hapo ndio mwanafunzi anafaa kuchagua sasa uh-huh. insha uh-huh. kwa hivyo nitaanza na insha ya pili uh-huh. insha ya pili huwa ni insha ya masuala ibuka ndio sasa mwanafunzi anafaa ajue maada tofauti tofauti katika masuala ibuka uh-huh. je tukizungumzia masuala ibuka tunarejelea nini haswa uh-huh. mwaka jana wamezungumzia umuhimu wa michezo ndio kwa hivyo alisema kwamba muandikie barua rafiki yako barua huku kimueleza rafiki yako umegundua rafiki yako apendi michezo. Naam. Muandikie barua ukimueleza umuhimu wa kushiriki katika riadha. Uh-huh. Ndio ni riadha lakini mshua siku anataka umuhimu wa michezo. michezo. Kwa hivyo okay. za michezo zilikuwa zinafanya nini? Uh-huh. Zinafiki pale. Mwaka ambao umetangulia uh-huh. walizungumzia uh, miundo misingi. Naam. Kwamba eleza umuhimu wa miundo misingi wa kuboresha miundo misingi. No. Uh-huh. Kwa hivyo mwanafunzi alifaa ajue miundo msingi ni nini? Uh-huh. Infrastructure. Yes. Kwa hivyo umuhimu wa kuboresha. No. Miundo misingi uh-huh. ni kwanza ajue kwamba atambue tukizungumzia miundo misingi hizi infrastructure ni kama zipi? Uh-huh. Kuna barabara, uh-huh. kuna shule uh-huh. na kadhalika. Sasa umuhimu wa kuziboresha ni nini? Uh-huh. Kwa hivyo anafaa angalie iwapo utaboresha barabara Ndiyo. nini itafanyika uh-huh. uchumi kwa mfano itaimarika itaimarika uh-huh. ukiboresha shule uh-huh. nini itafanyika ukiboresha uh, viwanda uh-huh. nini itafanyika uh-huh. kwa hivyo lazima aelewe haya maswala ibuka maswala ibuka ni mengi uh-huh. kwa labda tu kutaja tu na, na vile vile akiwa anazungumzia maswala ibuka arejele sana maswala ambayo yanamhusu maswala ya shule Ndiyo. kwa sababu wanaweza kutani mtendi limeanza kuangalia kwamba wasimulize maswali kando sana kama ni demokrasia kwa mfano mm-hmm. watu wanaweza wanafunza demokrasia ya nchi kwa sababu wanafunza ni kwenda atapotoka sana uh, akaanza kuzungumzia maswala ya eh, hao wana siasa wengi ambao mm-hmm. wapo kwa hivyo mm-hmm. kitu ambacho anafaa kufanya kama ni demokrasia kwa mfano aangalie umuhimu wa demokrasia shule mm-hmm. kwa mfano uh-huh. aangalie kama ni ratiba au ile tunaita school routine Ndiyo. sheria za shule na ratiba mm-hmm. aangalie umuhimu wa kuwa na ratiba ya shule kwa mfano uh-huh. ile school routine mm-hmm. Aangalie masuala kuhusu magonjwa. Aha. Athari ya magonjwa mm-hmm. na nini? Um, vyanzo. No. Ni nini usababisha magonjwa sugu kwa mfano? Mm-hmm. Hali ya hali ya maisha, Ndiyo. ile lifestyle kwa mfano. <coughs> e, ukosefu lishe bora mm-hmm. kwa mfano. Ndiyo. E, wana, watu kuwa na tabia au hulika mbaya. Ndiyo. Kwa mfano ukiangalia kama masuala ya, ya magonjwa ya zina. Mm-hmm. Ni tabia tu na na, na uozo katika jamii yeah, kwa mfano. Yeah. Kwa hivyo iwapo una zungumzia swali la insha ya pili, hauwezi ukaandika maswala ambayo si hali halisia. Mm-hmm. Lazima uandike maswala ambayo ni ya ukweli 
na yanajitokeza yana wazi wazi ah. moja kwa moja hawezi guni mm -hmm. eh, katika insha ya pili ndio insha ya tatu ndio ni insha ya methali Aha. katika insha ya methali mwanafunzi tafadhali dambo la kwanza na nitatutaangalia sheria sheria za kichwa ndio cha insha ya tatu mm -hmm. sheria za kichwa cha insha ya tatu insha ya tatu ni ya methali huwa napewa methali kwa mfano unaambiwa andika insha itakayofiki methali ifuatayo asisikia la mkuu vunjika gu. Mm -hmm. Katika kichwa cha insha hii sheria kwanza usiandike kichwa kingine tofauti. Kwa mfano usibuni kichwa mm -hmm. na vile vile usitumie methali nyingine tofauti. Hiyo hiyo methali uliopewa. Uliopewa ile ile. Hiyo ndio kichwa. Lakini unasema mwalimu kuna methali ambazo ni zenye maana sawa. Ndio nilikuwa nakuja pale sasa. Ndio. Usidubutu. Aha. Vile ulivopewa tu Ndiyo. umeambiwa uandike insha itakayofiki methali hii. Ndiyo. Kichwa chako cha methali kinafaa kuwa tu hivyo. Mm -hmm. Asiyesikia la mkuvu nchi kagu. Hivyo hivyo. Hivyo. Ndiyo. Kisha wakati unaandika mm -hmm. um, insha hii ya ya ya, ya, ya methali. Hakikisha kwamba umepeana huwa si lazima. Lakini tukumbuka tunaangalia masuala ya ibuka. Mm -hmm. Tunakuweka katika nafasi sawa au nafasi nzuri mm -hmm. ya kupita mtihani. Yeah. Hautahiniwa na mtu iwapo utaandika maana ya methali mm -hmm. hamna mtu atakuhini mm -hmm. hata tuelewane kufikia pale mm -hmm. hamna mtu atakuhini mm -hmm. lakini je ni rahisi kwako kupata alama kama hujaandika tuangalie hapa kumbuka mm -hmm. nimewaambia hao utaona unasaisha insha wana haraka ile aya kwanza ndio peana maana ya methali yule mtu akisoma aya yako ya kwanza Aha. na amepata kwamba methali ulivyoandika maana ni wa kweli na inafiki huko hakuna jinsi utatuambia kwamba kisa chako e, hakioani na nini na methali kwa hivyo tayari atajua huyu mm. mwanafunzi anajielewa e, tunaambia tunasema mm. katika Kiingereza show the examiner that you know what you are doing muonyeshe mtaini unajua kitu unafa, mm. unafanya Ndiyo. kwa hivyo hakikisha unaandika katika utangulizi Ndiyo. maana ya hiyo insha mm -hmm au maana ile methali ambayo umepe, yeah. umepewa. Lakini mwalimu unasema kwamba ndio usipo asipoandika kuna atakai Lakini vile vile unaleta uzito katika kule kuelezea maana ile methali katika ya kwanza. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba e, mwanafunzi alichukulia swali ile kwa lazima kwamba kama ni insha methali mm -hmm. basi inakuwa ni vizuri utoe maana ile methali katika ya kwanza. Na wajua nasema kwamba si lazima kwa sababu uh -huh. katika uandishi sheria hatujaambiwa lazima ya. Uh -huh. Kwa hivyo kuna mwalimu fulani atasema uh -huh. ah mbona mwalimu ameleka runinga kadanganya watu mm -hmm. na sio yeah. hivyo kwa hivyo nimesema mm -hmm. hakuna sheria no. ambayo inasema vile Aha. lakini tunaangalia nafasi ya mwanafunzi mm. na namna atakavyopita mtihani yule mtu ambaye anasaisha kabaka nakuambia no. wako ni wewe unasaisha insha mm -hmm. na umeambiwa baada ya dhiki faraja ndio kuandike kisa ambacho kita afiki e, insha methali baada ya dhiki faraja ndio na mwanafunzi akaandika hapo anwani baada ya dhiki faraja mm -hmm. vizuri no. akaanza methali hii mm -hmm. hurejelea mm -hmm mtu au mja anayepitia matatizo mm. au hali ngumu na hatimaye baadaye mm. upata afueni tayari haya maelezo hata ukiyasoma utaona huyu mwanafunzi tayari insha yake anazungumzia mja Aha. ambaye alipata nini dhiki na mwisho akapata nini mm. wajua methali huwa na pande ngapi mbili kwa hivyo kitu kingine katika eh, kuandika insha methali ni kwamba mm. lazima pande zote mbili zishughuli zishughulikiwe upande wa kwanza na upande wa pili kama baada ya dhiki faraja <coughs> tuone mtu ambaye kisa kitungwe ambacho kitaafiki mm -hmm. tuone swala la mtu kupitia matatizo Ma, au dhiki eh, 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 lakini mwisho wa siku eh, eh, apate afueni ndiyo. maishani mm -hmm. baada ya dhiki faraja eh, kwa hivyo ndio maana akieleza ile maana pale mm. wewe umeanza na kwanza kitu cha kwanza kuna kitu tunaita attitude Aha. wakati umeanza kusaisha insha wewe mwenyewe umeanza kusaisha umesoma mm -hmm dhana yako ile unafasili mtazamo wako kuhusu mwanafunzi ni ipi Aha. wewe kama mtaini wajua mtu ambaye ameanza akaanza tu kisa mm -hmm. kwamba bwana mmoja alitokea katika eneo fulani mm -hmm. bwana huyu alijulikana kwa mm -hmm. unajua sasa huyu ni mtu ambaye anataka lazima usome yani unaona umfuatilie sana mm -hmm. ni kazi ya insha lazima unafaa usome uh -huh. lakini kuna ameanza hivi metali hii mm -hmm. hurejelea maswala ambayo humkumba mja au matatizo ambayo humkumba mja Ndiyo. katika maisha. Mm -hmm. Mja ambaye kwa mfano mm -hmm. ame ametia bidii mm -hmm. aka akaeka mtazamo hasi mm -hmm. chanya kundradhi mm -hmm. kuhusu matatizo ambayo anamkumba. Hajakata tamaa maji tamauka mm -hmm. na mwisho wa siku anafanya nini? Anafaulu. Huyu mwanafunzi hapa ameshakuambia 
kwamba kitu mtu anatarajia hapa ni kwamba nimeandika insha kuhusu mtu ambaye alikuwa na matatizo mengi mengi naam aka pitia matatizo mengi na mabila mengi katika maisha, maisha lakini hakupoteza nini hakukata tamaa mwisho wa siku akaamua kufanya nini He. kutia bidii akajinasihi na akafanya nini akafaulu huyo mtu hizi nisha mbili ukianza kusaisha tayari utaona huyu mwanafunzi ana kitu ambacho huyu hana sasa huyu yuko nasaisha kwa haraka kuna uwezekano huyu ka ukamuona kana unajua Aisha ni subjective eh, mtu mwenyewe anafaa some kisa chako Ndiyo. na kukadiria kupe alama kwa hivyo iwapo hautam hautamfanya uh, mtahini mm-hmm. aone kwamba wewe ni mwanafunzi ambacho unafaa um, ambaye unafaa kwa kwa kiwango fulani huenda hautapita hiyo Aisha ndio maana tunasema kwamba Insha lazima uangalie vitu fulani wakati unaandika ndio ndio naam ipo hatari gani wakati yale maelezo kwa mfano yanaje ya mwisho wa Insha kwamba mm. akaanza kuandika na sasa ule mtazamo kama maana sasa kaleta mwisho kabisa wakati wa aya ya za mwisho mm. mwisho labda mbili ama ya mwisho kabisa haitamsaidia kwa sababu ndio haya maelezo yanafaa kusaidia huyu huyu mtahini mm-hmm. wakati ndio amaanza kusaisha insha yako mm-hmm. ikupe nafasi nzuri uh-huh. ya kumuonyesha kwamba unajua kitu unaandika no. mm-hmm. nimesema kitu ambacho tunarejea ni nini show the examiner that you know what uh-huh. ndio uh-huh. in the confidence in the examiner muonyeshe kwamba mimi najua kitu nafanya mm-hmm. tunaelewana no. no. isiwe kwamba kwa kana kwamba mm-hmm. unabatisha batisha ndio uh-huh. no. uh-huh. sasa ipo insha ya kwanza ya pili umezungumzia masala ibuka masala ibuka. ya tatu mm-hmm. ni masala ya medhali huwa kuna ana ya nne ya nne ipo lakini kabla ya nne bado katika insha Ndiyo. ni kwamba mwanafunzi atunge kisa kimoja Aha. usitunge kisa viwili mm-hmm. unatunga kisa kimoja lakini katika kisa chako ambacho umetunga mm-hmm. inashughulikiwa pande pande zote mbili za insha Nam. za za, me, za metali Nam. mfano tumesema tu insha ni nyingi metali ni nyingi tu mchelea mwana kulia hulia yeye eh. mwe ndio hiyo uh, insha ilikuepo mwaka jana ndio wanafunzi ambao walijaribu kuandika insha waliona moto sana. Eh. <laughs> waliona moto. <laughs> Unajua hata walimu eh. walimu wengi, eh. kweli ndio huo. No. Hata walimu wengi wakifanya zile dami, no. ile marking ya dami uh-huh. kabla wajaanza wajua kuna wakati wa marking. Naam. No. Kwa mnapewa hizo insha, uh-huh. mnazipiga chapa no. walimu. Uh-huh. Kisha mnapitia. Mnapitia. Mnasaisha kwa uh-huh. muone wanafunzi wana mna sample la cross. No kwamba haichukui uchukui tu uh, sehemu moja peke yake yeah. unachukua kutoka sehemu tofauti tofauti kisha mnaangalia muone wanafunzi mm-hmm. wote mm-hmm. mawazo yao yanaenda vipi, vipi na... kabla ya mjanzi hata kuangalia nini mm-hmm. maakizi mm-hmm. sasa wakiambia walimu wazungumzie insha ndio wajua nilisema mchele wa mwana kulia hulia yeye yes insha marking scheme mm-hmm. ilikuwa inasema inaangalia vitu vingapi vitatu na neno neno la kimsingi ilikuwa kuogopa Aha. Kwa hivyo mwanafunzi wote ambaye kuzungumzia kuogopa alianguka. Kwa sababu ulifaa uandike dhana ya kuogopa ilifaa lazima ijitokeze. Mm-hmm. Kwamba mchele wa mwana kulia hulia yeye mm-hmm. ni kwamba kuna mtu ambaye aliogopa. Naam. Kwa hivyo lazima useme aliogopa vipi? Aha. Aliogopa kufanya mtoto kulia. Ndiyo. Alafu sasa useme kwamba alilia yeye. Mm-hmm. Kwa hivyo mtoto mchwa siku hakulia. Hakulia. Na yeye aliogopa kumfanya alie. Alie ndio. Kisha mtoto yeye mchwa siku yeye sasa aliogopa sasa kumfanya alie ya kabani akalia. Mm-hmm. Kwa hivyo lazima haya masuala mazito yajitoke yajitokeze. Mm-hmm. Kila nchi kuna kauli fulani ambayo inafaa kukuelekeza. Naam. Mm-hmm. Ukisema baada ya dhiki faraja ni vitu viwili pale. Mm-hmm. Uwe tu na dhiki fact wakati wanasaisha mm-hmm. utaambiwa Insha ionyeshe dhiki. Naam. Na ionyeshe nini? Faraja. faraja. Utakuwa umemaliza. Aha. Dhiki jitokeze, faraja jitokeze. Amemaliza. Yote ambaye hana dhiki faraja hiyo insha haina chochote. Tunaelewa. Naam. Kwa hivyo lazima utoe maana kabisa ya insha mm. pale. Na, na, na kama unavyosema ni, ni ruhusu kidogo ni boroge luga e, mwanafunzi kama unavyosema vijana na nyinyi wenyewe mnavyosema kwamba mapema ndo best. Mm. Yaani onekane mapema kwamba unaelewa kile unachokielezea. Mm. Insha nne huwa kama vipi mwalimu? Insha Mm. ni insha ya ya, ya mdokezo. Naam. Kwao naambiwa andika kisa ambacho kitakamilika na maneno yafuatayo uh-huh. au naambiwa chunga kisa ambacho kitaanza na maneno yafuatayo. Uh-huh. Kwa hivyo ni insha moja lakini huwa na pande mbili. Uh-huh. Aidha ukamilishe uh-huh. au uanze. Uh-huh. Hapa ndio kuna kizungumkuti mkuti. mkuti. Uh-huh. Wanafunzi wengi uh-huh. katika hizi shule zote uh-huh. hata hizi shule ndogo hizi ambazo zimechipuka hizi. Uh-huh. Wengi huwa na kimilia cha nne. Mm-hmm. wakisema kwamba insha metali ni ngumu insha ya maswala ya ibuka ni ngumu uh-huh. wanakimbilia uh-huh. insha ya nne uh-huh. tofauti ya ajabu ni kwamba Ndiyo. kupita insha ya nne ni ngumu uh-huh. kuliko hizi insha nyingine uh-huh. kwa sababu insha insha ya nne iwapo imesema kwamba 
kwamba hapo ndipo nilipogundua kwamba mtu akitia bidii hata jambo liwe ngumu vipi hatimaye ufaulu <tos> unajua mtu hezi enda akaanza kusema nilienda shambani nikalima nini 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 alafu anaona anasema hapo ndipo nilipogundua kwamba ndio <tos> utakuu umeanguka hiyo vibaya sana <tos> Lazima utunge insha bai na maudhui. Kupata maudhui katika insha kama isi rais. <laughs> Ni ngumu sana. Ndiyo. Uwe na maudhui mm -hmm. kisha hadithi ambayo unatunga ama kisa ambacho unatunga kile. Kilete dhana ya kwamba mm -hmm. kuna kwanza kuwe na ugumu. Na. Kuwe na ugumu. Mm -hmm. Mtu asiwe amefanikiwa bila ugumu. Kuwe na ugumu. <laughs> Lazima apitie ugumu fulani maisha. Kwamba kwa mfano mm -hmm. unataka ku kuwa mtangazaji wa habari. Mm -hmm. Unaanzia shule. Ndiyo. Umeanza shule kwa mfano tu napenda mfano tu Aisha ambaye tafiki. Umeanzia shule umeingia katika chama cha wanabari shuleni. Shuleni huko ukienda kupea habari katika gwaride. Unafanya makosa ya kawaida ya sarufi, wanafunzi wanakucheka. Ndiyo. Unabandikwa mpaka majina. Aha. Unaonyesha kwamba mtu ambaye anajipendekeza na hajui chochote. Aha. Haokati tamaa. Unaendelea na hiyo kazi ukiwa shule. Aha. Umepata kwamba kuna masuala kwa mfano ya masuala ya kongamano za Kiswahili mm. kama wanafunzi. Yeah. Huu umepahakikisha unashiriki katika um, hayo ma, ha, masuala ya kongamano. Ndio. Umemaliza. Mm -hmm. Baada pale bado matatizo ni magumu tu. Ndio. Umetoka pale umeenda chuo kikuu. Mm -hmm. Bado hujaacha ile ari yako kwa mwanahabari. Naam. Chuo kikuu nasomea wanahabari. Matatizo yako chungu nzima. Unaambiwa utaenda kazi mm -hmm. hauna chochote. Naam. E, unajaribu kuambiwa ujaribu kutafuta namna mbinu ya kuji kuji saidia kwa mfano no. um, utafute sehemu fulani ambapo pengine unaweza ukaonyesha umahiri wako mm. ikakuwa ni matatizo no. umemaliza kutafuta kazi shida mm -hmm. umeenda katika mashirika tofauti tofauti mm -hmm. wamekwambia huwezi mm -hmm. una sauti ya redio kwa mfano mm -hmm. una tuonyeshe hayo matatizo yote, yote uh, ugumu no. kwamba alafu ugumu wako uwe mwingi no. kuliko Um, faraja yako, faraja yako. Mm. kwa sababu wamesema hapo ndipo nilipogundua kwamba uh -huh. mtu akitia bidii katika jambo ndio hata likiwa ngumu vipi hatimaye ufaulu tuone tu ufanisi wako kidogo tu mwisho tu pale uh -huh. kama baada ya kupitia matatizo yote alafu <laughs> na faulu kidogo tu uh -huh. kwa hivyo um, um, matatizo yako ama madila yako Ndiyo. yawe mengi uh -huh. tunataka tuone mm. ukisumbukana uh -huh. na ni taaluma moja Ndiyo. you stick to the script yes. lakini sumbukana hapa Pane. sumbukana huku uh -huh. na kila wakati uh -huh. haba sumbuka haka anaongeze ya na uh -huh. bila hivyo uh -huh. hauta kwa hivyo ukiwa na buni kisaiki uh -huh. matatizo ni, ni mengi sana uh -huh. kitu kingine ni kusu ukomavu wa luga Ndiyo. mwanafuza bana andika insha nine lazima utumia ukomavu wa luga na ni insha zote hizi uh -huh. utumia utungele vya kimtindo utumie msamiati komavu. Kwa mfano, mwanafunzi ambaye anatumia mja badala ya mtu, yeah. anapata alama. Mwanafunzi ambaye anasema um, um, kwa mfano anatumia eh, tashbihi mm. au jazana. Ndio. Uh, badala ya mwanafunzi kusema kwamba nilitoka nikakutana na watu ambao walini rai, walinisihi. Ndio nianze kunywa pombe. Mhm. Mm Huyo mwanafunzi ambaye anasema kwamba nilikutana na waja. Uh -huh. Walionipotosha na kunikengeusha. Mm -hmm. Maneno potosha, kengeusha hiyo lugha ni komavu. Na. Kwa hivyo lazima uhakishe kwamba lugha ambayo unatumia katika kuandika insha ni lugha komavu. komavu Usiandike lugha chapo. Na, na usitumie misamiati ambayo huelewi. Mm -hmm. Kuna wale wanafunzi ambao tumesema ndio tunataka lugha ambayo ni komavu lakini yeye anachukua misamiati migumu haelewi anaamua kutumia na anatumia visivyo vile vile kwa hivyo haibui maana au alete dhana ambayo inakusudiwa kwa hivyo ukifanya hivyo vile vile utakuwa unafanya nini unajitetea matatizo na basi wanafunzi nadhani unapata vizuri hapo eh hapo ndo mwalimu pia unaweza ukatumia sana misamiati na vile vile methali za Kiswahili methali misamiati tashbihi matumizi ya taswira ya zanda mbinu zote hata mbinu rejeshi Eh, tumia uh -huh. mbinu ambayo inarejelea ina, ina masuala fulani uh -huh. lakini kitu ambacho ufai kutumia uh -huh. epuka utohozi 
<laughs> kuna watu ambao wanatohoa vitu vyovyo. Vyo. Naam. Bepuka utohozi usio wa kimsingi. Naam. Baadhi ya misamiati katika Kiswahili ambayo imetoholewa ni machache tu. Mm -hmm. Hawaitohoa kila kitu. Ndio. Kuna watu wanatohoa kila kitu sasa. Kwa mfano kompyuta imetoholewa, yakataa X-ray. X-ray imetoholewa. Yeah. Lakini kuna baadhi ya maneno ambayo hayajatoholewa. Mm. Usitohoe maneno kutoka kwa lugha ya kigeni, ovyo <laughs> yeah. ovyo tu Naam. katika insha. Aha. Kisha insha kuwa kuna ile sheria ambayo inasema insha yote yaandikwe katika lugha ya Kiswahili. Ndio. Usichanganye ndimi. Aha. Kuchanganya ndimi ni, ni, matu, ni mfano wa kipengele cha kimtindo mm. Lakini katika insha Haurusi kuchanganya ndimi Ndiyo. Andika insha katika lugu ya kiswa Aha, mm. Tumia mpengele vingine ya kimtindo Tumia tashubihi mm -hmm. na hau misemi mm -hmm. Methali, tanakali mm -hmm. za sauti Lakini ya puka kuchanganya ndimi Na kuhamisha msimu Aha. Na, na uh, vile vile tunapotamatisha eh, Masala haya yote Masala ibuka katika utahini wa insha Mwanafunzi na mwalimu na etezama Yapo makosa uh, mengi sana yanayofanywa na wanafunzi katika swala hili lakini kwa nini makosa haya pia nayo unafaa kuepuka e, mwalimu Brian e, hapo makosa yapi ambayo wanafunzi uyafanya wakati wanapoandika insha ya masala makosa ni mengi na ni ya kawaida na yatakupoteza alama ndio makosa ya kwanza ni kichwa mm -hmm. mtu kuhakikisha kichwa ndio anaandika um, kumbukumbu za mkutano uliofanyika katika alafu afike mwisho pale anaweka kitone ndio no. tayari ashaanza na makosa na kifisha kichwa kwa hivyo tayari mwalimu anaisaisha akiona tu umekushatia kitone ya. pale huyo ana anaziru kichwa chako tayari kuna makosa na. ama ameika mistari miwili, miwili na. ama ameandika kichwa kwa urufi ndogo ndio ndogo kwa hivyo kuna swala la wakifishaji ndio na ujitokeza vipi sentensi waza kwa urufi kubwa mm -hmm. kuna nyonaanza sentensi bila urufi kubwa ndio baada ya mwisho wa sentensi uweke nini kitone kuna nyonaanza anaweka aweki kitone kisha kuna watu ambao wanakifisha vibaya anatumia kwa mfano nukta pacha mahali ambapo wafastahili. Mm -hmm. Kwa hivyo kuna maswala ya uhakifishaji mbaya. Kuna vile vile kutenga maneno ambayo hayafai kutengwa. Ndio. Na vile vile kuna kushikanisha maneno ambayo hayafai kushikanishwa. Mm -hmm. Mtu anaandika kwa sababu, anaandika kama neno moja. Mtu anaandika alivyompiga, anaandika alivyo afu mpiga. Piga. Kwa hivyo kuna kutenga maneno mm -hmm. ambayo hayastahili kutengwa. Na vile vile kuna kushikanisha au kuweka pamoja maneno ambayo hayafai mm -hmm. au hayastahili. Mm -hmm. Kitu kingine vile vile ni kutumia misamiati ambayo haina maana kwamba yeah. mtu anachukua msamiati ambao ameusikia alafu uh, mtaniwia radhi watangazaji wa habari mhm aso watangazaji wa kabumbu kama kina strike bila kwa hiyo ndio matatizo sana yeah. Wajua wakati wanatangaza mpira no. ni sajili ile. Katika sajili inakubalika. No. Kuna baadhi ya vitu ambavyo atazungumzia ambayo ni sehemu ya sajili. Mm -hmm. Kwa hivyo kuna watu wanaiga kuiga misamiati ambayo haifai. Ndiyo. Mtu anaiga msamiati bila kujua msamiati huo umetumika vipi. Mm -hmm. Na pengine ni msamiati ambao si wa Kiswahili. Mm -hmm. Lakini inakubalika katika taaluma fulani. Ndiyo. Analeta. Mm -hmm. eh? Kwa maana katika kutangaza mpira utapata mtu anachukua kitu kama mpira unakuwa mwingi na unatoka Toka nje. Uh, katika insha haiyo uh, sana. <laughs> kama mpira unakuwa mwingi, ukatoka nje. Ukatoka nje. Uh, Lakini wakati wa sajili uh, au rejesta ile uh, sajili jamii. Ndio. Hiyo iko sawa kabisa. Ndiyo. Mpira unakuwa mwingi unatoka nje sajili uh, ya wapi? Matangazo ya mpira iko sawa. Uh, uh, Kwa hivyo epuka kuchukua tu vitu ovyo ovyo mm -hmm. bila kuchuja Ndiyo. na angalau kushangaliwa na kujua mm -hmm. kipi kina stahili, kipi akistahili. Mm -hmm. Kitu kingine epuka tafsiri ya moja kwa moja. Aha. Eti mwanafunzi aliukalia mtihani. Mm. The student sat for the exam. exam. Tafsiri ya moja kwa moja. moja. Acha kutafsiri maneno kutoka lugha ya Kiingereza hadi Kiswahili. Utakuwa unapotoka. Mm -hmm. Unajua isimu ni mtaala unachunguza nini? Matumizi ya lugha. Ndiyo. Au lugha kisayansi. Ndiyo. Lugha kila lugha ina sheria zake na kaida zake. Mm -hmm. Ukitafsiri maneno kutoka Kiingereza utakuwa na kiuka mm -hmm. zile sheria za Kiswahili na sarufi ya Kiswahili. Mm -hmm. Kwa hivyo usitafsiri maneno kutoka lugha nyingine moja kwa moja. Aidha lugha yako ya mama au lugha ya Kiingereza. Uh -huh. Naam. Wakati wakati kwa mfano unasaisha insha alafu ukapata uh, mwanafunzi ametumia lugha ile ya kuiga na utafsiri wa moja kwa moja ule. Kama mwalimu hapo ndo unaanza kumnyima alama ama kumwangusha insha. Mwana. Sasa wajua utakuwa umefanya makosa mengi. Uh -huh. Insha ambayo ina makosa mengi huwa kuna kategoria za insha. Uh -huh. Kuna insha ya da ya jumla kuna kuna kiwango cha da kuna cha kuna ba kuna a ndio kwa hivyo tayari insha yako ikiwa ni matatizo chungu nzima hiyo ile tatizo la kisarufi mm. utakuwa na sarufi umekuwa na hijai kwa mfano umeongeza pale upungufu wa maudhui insha yako ndijipata katika baby pengine cha au da mhm mm pale utapita ngapi tisa no. kwa mfano alafu kuna urefu wa insha makosa ya mwisho mm -hmm. urefu wa insha 
Insha ambayo ni nusu itasaishwa juu ya 10. Mm -hmm. Insha ambayo ni robo itasaishwa juu ya 5. Ah. Insha ambayo ni robo 3 itasaishwa mm -hmm. 15. Mm -hmm. Kisha insha kamili juu ya 20. Uh -huh. Kwa hivyo hakikisha una kikisha urefu wa insha. Uh -huh. Na kufikisha urefu wa insha huwa na vile nimekuambia tu uh, uwe na aya ngapi? Kumi na kila aya kila mstari kila aya iwe na angalau mstari ngapi? Nani? Yeah. Ukifanya hivyo tayari utakuwa umefika maeneo mengi. Uh -huh. yeah. Hivi uh, kwa mwanafunzi ambaye yule sasa anafaa kufanya uamuzi eh, kwa insha zote hizi nne mm. mwalimu. Sasa wewe unaweza ukamshauri vipi? Ya kwanza insha. lazima Yeah. Alafu sasa tatu zimesalia yeah. Afanye uamuzi ya upi ndo sasa ye mwenye wa sija katatizika sana katika uandishi wa insha ina kwa Insha apili, sisi ni sheria kwetu yeah. Hawezi ukaandika insha nyingine kando na apili yeah. Japo, insha ni nne, mtu wana rusa kufanya hivu Ndiyo. Lakini sasa sisi kama shule hivu wa vano, kama idara kiswa hivu Wanafuzi wanafanya insha kwanza na apili, apili. Mm -hmm. Kwa hivu kama ni mawaida yangu mimi mm -hmm. kwa wanafuzi Ndiyo aanze kushughulikia insha ya pili. Mm -hmm. Ni rahisi sana kupita insha ya pili. Mm -hmm. Kwa sababu insha pili si rahisi upotoke. Aha. Utakuwa na hoja, utajibu swali. Insha ya methali ukifasili methali vibaya utapotoka, utaanguka. Insha ya mwisho vile vile mm -hmm. ukitunga kisa ambacho hakioani na swali, mm -hmm. vile vile utafanya nini? Utapotoka. Mm -hmm. Lakini insha ya pili umeambiwa jadili <coughs> eh athari ya ukame. Na no. jamani. <laughs> Utapotoka vipi? Eh, kwe, ukame umeleta njaa, mm -hmm. ukame umefanya kukawa na upungufu wa maji. No. Ukame mm -hmm. watu vifo. No. Ukienda kwenye kama leo la uh, notista no. watu wamekufa. Mm -hmm. Ndiyo, uh, mifugo na mfugo na aga. Eh, Kwa hivyo unaona umeulizwa mm -hmm. athari ya ukimi katika jamii. Eh. Ukimi umefanya nini kutenesha familia? Ndiyo. Vifo, mm. uchumi, mzorota. Ndiyo. Hatuna watu kufanya kazi. Ndam. Manpa wa imepungua mm. watu wa wagonjwa. Mm. Njamani utahuka vipi. Ndam. Athari ya magonjwa subu, Ndam. kama kansa, sanatani, mm -hmm. utahuka vipi. Mm -hmm. Masuala ya utovu usalama, utahuka vipi. Ndam. Mm. Namna kuimarisha usalama nchini. Ndam. Kuongeza nini? walinda usalama mm -hmm. kuzunguza na wanichi kuelekeza kuhusu umuhimu wa usalama no. jamani uwezi anguka mm -hmm. isha pili maswala ibuka uh -huh. andika tu alumbradi unahode utapita no. uh -huh. lakini hizo isha pwazo metaje nyingine no. ni raisi sana kupoto mm -hmm. domana hautake wanafuzi wazifanya ndiyo wanafuzi wa baya naelewa mm -hmm. atafanya ya tu ni sawa no. lakini siwa tunabia wanafuzi na hata tunafundisha no. tunapena ya maswala ibuka no. kwa mfano hoja za maswala ibuka katika kila uh -huh katika kila insha no. kisha wanafunzi wanaweza kuzizamia waelewe no. uh, matokeo mabaya mtihani anaoathiri wananchi eleza mm. jinsi matokeo mabaya huathiri ndio watoto baada ya mtihani mm hiyo -hmm. ni insha kwa no. mfano mm -hmm. mwanafunzi anakosa nafasi katika chuo kikuu uh -huh. au taasisi ya elimu ya juu kwa mfano mm -hmm. masuala mengi tutakabali wa maisha ya mwanafunzi haieleweki ama haitimiki ndoto zinakatizwa mm -hmm. umaskini unaongezeka taaluma zinapungua mm -hmm. Kwa hivyo isha pili ni raisi tu. Mm -hmm. Wanafunzi wafanya isha pili. Naamu. Kwa hivyo mwanafunzi ndo hiyo siri, mwalimu asha kuibia. Ndo hivyo basi uh, usha pata fahamu mengi zaidi kuhusu masala ibuka. Asa katika utahini wa insha. Wewe mwanafunzi ambaye humuaka. Utakuwa naandika mtiani wa kitaifa wa kidato chane. Siri ushaibiwa. Insha ya pili hiyo. Usia chilie sana. Basi itakuwa inapendeza. Kufiki hapo, awami ya kwanza alama, ama mwalimu na laziada? Sina laziada, no. tukutane awami ya pili. Eh. Katika hadithi fupi, no. mamazuka machuo, no. tukwa tunaangazia kila mchezea ya wembe. Kituli sana. No. No. Kila mchezea ya wembe na hapo pia naambiwa kuna amigo. Bana. Kama unapenda vilivo, vibao vilivo pendwa, vina bado vina pendwa, vitazidi kupendwa. Usiwe, bana, usiende mbali. E, tunaja kitambo sikrifu. Sana tokea sasa, usiende mbali. Kama unasoli lolote, basi uh, unaweza ukasema. Nasi pitia nambari ya arafa ambayo amba umeyona kwenye runinga yako. Lakini pia labda mwalimu, kuna yule ambaye labda anaundoka undoka, nyumbani labda sema ah awami ya kwanza imenifaidi mm. lakini awami ya pili kidogo naondoka wageni washafika nafaa kuwe kwenda kwenda sehemu fulani fulani nimechelewa ama nitaangalia baadaye labda atakupataje mm. ndio na bali yangu ya simu ni 0712366932 0712366932 au katika barua pepe odero with brian@gmail.com mtandao wote kijamii majina ni yale yale Brian Wilkins, YouTube, Facebook, Twitter, uh, TikTok, kila sehemu. 
na nitarudia ile kauli ambayo nilisema nilisema juzi bila kacheka nikasema nikupatia nambari ya simu tafadhali ukimpigia uwe na maswali muhimu ya kuzungumza na lakini wajua wa Kenya sisi ni wale wale yupo mtoto wa mtoto atakupigia akakwambia unavyopendeza mwalimu Witkins lakini msamehe tu lakini mwambie kwa sasa tuwezi tukasemeza na hayo basi ndio hivyo mtazamaji usiende mbali awamu ya pili ya dawati la lugha inajia kwako muda mfupi sana ujao usiondoke hapo ulipo